Hola mis queridos artistas, espero estén muy bien y bienvenidos sean al primer video del año. Espero se le hayan pasado súper genial en esta Navidad, que hayan comido tamales en paleta y ahora estén bien gorditos. Y hoy les voy a enseñar a cómo dibujar una sonrisa realista, así con dientes y todo. Este video ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo y hasta ahora tuve la oportunidad de realizarlo. Y para empezar voy a dejarles aquí la lista de los materiales que necesité para realizar la sonrisa. Que también estaré dejando en la descripción del video por si no alcanzas a ver. Aunque puedes pausar el video para tomar nota y hacerlo más sencillo. Antes que nada quiero aclarar que este video lo realicé con la intención de darte una idea de cómo es que realizo las partes del rostro para que tú puedas aplicarlo en un próximo dibujo. Como puedes observar el proceso ajeno a la sonrisa lo dejé en cámara rápida para que también lo puedas disfrutar en pantalla. Y ahora sí vamos a la acción. Para dibujar una sonrisa normalmente empiezo realizando lo que sería el boceto para luego empezar a sombrear y detallar. Al principio del video no sé si te fijaste o diste cuenta de que realicé el boceto de esta sonrisa pero la verdad es que no me quedó muy bien así que ahora mismo la estoy rehaciendo para que quede mejor. Una vez realizado el boceto de la sonrisa así bien hecho, procederemos a realizar los sombreados más oscuros con el lápiz 5B. Así como puedes observar en pantalla que estas zonas normalmente están en los laterales y en medio de la sonrisa. Ahora procederé a sombrear las encías con el lápiz HB ya que este no es muy fuerte y nos viene muy bien para este tipo de zonas. Con el mismo lápiz HB sombrearé el labio superior, así suavemente. También lo realizaré en el labio inferior para luego difuminarlo con un esfumín. Hecho esto procederé a dar otra capa pero con el lápiz 2B para dar un poco más de contraste, así como puedes apreciarlo en pantalla. Recuerda no sombrear demasiado fuerte en las zonas donde van brillos ya que se nos dificultará sacarlos con el borrador, así que ten mucho cuidado. Luego de difuminar con el esfumino procederé a realizar lo mismo que hice con el labio inferior con el lápiz 2B. A diferencia de que este labio no tiene tanto volumen, así que habrán menos brillos. Ahora viene un punto muy importante que sería detallar las encías. Para esto utilizo un portaminas HB, ya que con este se puede detallar con más facilidad. Ahora con el pincel recortado voy a difuminar un poco en las zonas más oscuras para esparcir mejor el grafito y así rellenar todos los poros. Ahora con la goma maleable voy a sacarle unos cuantos bríos a las encías para que se vean mejor. Ahora sí se viene algo que es muy pero muy interesante y es cómo detallar los dientes. Esto para algunos es muy complicado y como puedes observar ahora mismo los dientes se ven muy planos y con el portaminas HB vamos a empezar a darle unas cuantas sombras para darle un poco más de realismo. Debes de tener en cuenta que este sombreado es apenas rozando el papel ya que no queremos unos dientes muy oscuros. Así que en algunas zonas vamos a dar unas cuantas sombras 
También puedes hacer un sombreado uniforme muy suave para luego difuminarlo y después sacar brillos. Para hacer este sombreado también se puede utilizar un esfumino, solo que hay que limpiarlo antes para que no nos manche de más los dientes. Luego lo vamos a frotar encima de los dientes y como puedes ver se ven muy planos, pero no te preocupes que luego con la goma maleable le vamos a sacar brillos. Llegó la hora de sacarle brillos a los labios y para esto voy a utilizar mi borrador mono cero, ya que este nos facilita bastante sacar este tipo de brillos. Si no tienes uno o no logras conseguir uno, puedes realizar uno de manera casera y te dejo un video acá arriba donde te enseño cómo hacer un borrador similar para que puedas sacar este tipo de brillos. Ahora con el lápiz 3B le voy a dar un poco más de contraste a los labios para que se vean mejor. Y la boca ya estaría casi finalizada, solo faltaría ajustar un poco más, ya que esto es muy necesario. Si tú ves que algo en tu dibujo está mal, lo puedes corregir para que tú quedes más satisfecho con el resultado final. Y ahora sí, la sonrisa ya estaría completamente terminada, ahora solo falta realizar las demás partes del rostro. Para que el dibujo esté completamente terminado, te lo dejo aquí para que puedas echar un vistazo. Y si te gustaría que yo explicara alguna otra parte de este dibujo, para mí sería un placer. Solo sería de que me dejes tu comentario acá abajito para tenerlo muy en cuenta. Y a este dibujo le damos unos cuantos detalles y ya lo tendría completamente terminado. ¡Wose! Y este sería el resultado final de todito el dibujo con sonrisa incluida. Espero de verdad que te haya ayudado este video y si es así no olvides en dejar tu hermoso like y tu sensual comentario. Como también te puedes suscribir para no perderte ningún nuevo video. Esto sería todo por hoy mis queridos artistas, un saludito desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.